cinema is an art form. Akun to Sony, it's a kind of an entertainment. Rajnoitik wrong jodi gaya lagi. তাহলে কিছুটা সুবিধা হয় ছবির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি বলেন তাহলে সুখেন দাস অঞ্জন চৌধুরী পথ প্রদর্শক বাণিজ্যের হিট শব্দটা ব্যবহার করব গান বার্লিং টরন্টো ভেরি সানডান্সের কথা বলবো এসব একসঙ্গে হয় না নমস্কার আমি তপজা আপনারা দেখছেন বিজনেস প্রাইম নিউজ আর আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন বিখ্যাত পরিচালক অভিনেতা এবং চিকিৎসক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্গে সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক তরুণ মজুমদার এই লিস্ট আরো অনেক লম্বা যদিও এই ধরনের বাঘা বাঘা পরিচালকদের নাম জুড়ে রয়েছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই বাংলা ছবি নাকি হল পাচ্ছে না দর্শকদের অভিরুচি বদলাচ্ছে এটাই কি একমাত্র কারণ নাকি বাংলা সিনেমার মানও কমছে এই যে হল পাওয়ার ব্যাপারটা এটা মূলত একটা বাণিজ্যিক বিষয় প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলায় সিনেমা হলের সংখ্যা কম দ্বিতীয় কথা বাংলা ছবি ছাড়াও এখানে হিন্দি ছবি এবং অন্যান্য ভাষার ছবি রিলিজ করে এবং সত্যি কথা বলতে যদি কলকাতার কথা বলি কলকাতা একটা কসমোপলিটন সিটি তো সেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ থাকেন এবার তারাও হিন্দি ছবি দেখেন বা অন্যান্য ভাষার ছবি দেখেন আর বাঙালি হিসেবে যে দর্শক বাঙালি দর্শক যদিও বাংলায় যারা থাকেন সবাই বাঙালি কিন্তু আমি স্পেসিফিক্যালি বাংলা ভাষী দর্শকের কথা বলছি যারা তারাও কিন্তু খুব সহজেই হিন্দি ছবিও দেখেন অ্যাকচুয়ালি বিদেশি ছবিও দেখেন আর সেটা আজকের কালচার না সেটা দীর্ঘদিনের কালচার সুতরাং এরকম নয় যে বাংলা ছবি চাইলেই তৈরি করলেই সেটা অনেকগুলো হল পাবে তার কার তার জন্যে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় করতে হবে একটা হচ্ছে হল বাড়ানো বহু জায়গায় সিঙ্গল প্লেক্সগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেই মানে যতগুলো জায়গায় বন্ধ হয়েছে সেখানে কোনো অল্টারনেটিভ অপশন তৈরি হয়নি মাল্টিপ্লেক্স তৈরি হয়নি তো স্বাভাবিকভাবে এই দর্শকের ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারছেন না দু নম্বর বিষয় হচ্ছে যে যেখানে ধরুন মাল্টিপ্লেক্স রয়েছে সেখানে আমার মতে আমার মনে হয় যে মাল্টিপ্লেক্সের টিকিটের দামটা খুব বেশি তো সেই পরিমাণ টাকা পয়সা খরচা করে ছবি দেখার সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে তিন নম্বর বিষয় যেটা বলতে পারি বাংলা ছবির মানের ব্যাপারটা দেখুন আমার মনে হয় না যে নিম্ন মানের ছবি বাংলা ছবি তৈরি হয় তা নয় সব সময় যে তা নয় ভালো বাংলা ছবিও তৈরি হয় ছবি ভালো খারাপ সব ইন্ডাস্ট্রিতেই হয় বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে এইবার মানুষ যে যাবেন না সেটা আবার অনেকটা প্রচারের ওপরেও নির্ভর করছে যে কে কতটা প্রচার করতে পারছে আর যদি বাণিজ্যিক ছবির কথা বলেন বাণিজ্যিক ছবি তৈরি করতে গেলে এবং অন্যান্য যে ভাষার যে ছবি তার সঙ্গে যদি আমি তুলনামূলক বিচারে যাই তো বাজেট এখানে একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর মানে যে ছবিটা ধরা যাক দুশো কোটি বা দেড়শো কোটি টাকায় তৈরি হচ্ছে একটা বাণিজ্যিক ছবি তার সঙ্গে আর একটা বাণিজ্যিক ছবি আমাদের বাংলা ভাষায় সেটা হয়তো দেড় কোটি টাকা দু কোটি টাকায় তৈরি হচ্ছে এই দুটোর গল্পের মানের হয়তো তফাত খুব একটা কিছু নেই কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফিল্ম মেকিং এর ক্ষেত্রে সত্যি মানে এই যে বাজেটটা এই বাজেটটা যথেষ্ট হচ্ছে না তো স্বাভাবিকভাবেই সেটা যে বিরাট স্কেলে করা সম্ভব হচ্ছে তা নয় তো বাণিজ্যিক ছবি মূলত স্পেকটাকেলের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তো সেই স্পেকটাকেলটা যদি তৈরি করা না যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই দর্শক তারা আকৃষ্ট হচ্ছেন অন্যান্য ভাষার ছবি যেখানে অনেক বড় স্পেকটাকেলস রয়েছে সেই দিকে 
তার তার পেছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও যেমন রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই যারা ডিস্ট্রিবিউটর বা যারা হল মালিক তারাও তো চাইবেন যে আমার সবকটা শো হাউসফুল যাক বা অন্তত প্রচুর লোক আসুক বাংলা ছবি চললে হয়তো কম লোক আসবে হয়তো ফাঁকা যাবে সেক্ষেত্রে আমার রোজগার কমে যাবে তাই আমি বেশি করে হিন্দি ছবি চালাই বাংলা কম চালাই এবং এই নিয়ে যেরকম রিজিওনাল ছবিকে প্রোটেক্ট করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর নিয়ম আছে বাংলায় সেরকম কোনো নিয়ম তৈরি হয়নি তো সেই সব কারণেই বাংলা ছবি অনেক সময় হল পায় না এটা তো ঘটনা আপনি যেমনটা বললেন যে হয়তো যদি ব্যবসায়ীরা মানে হল মালিকরা মনে করেন যে বাংলা সিনেমা দেখতে লোকজন কজন আসবে কিন্তু বাট পরন্তু এই বিষয়টা মালিকদের মধ্যে কেন ডেভেলপ করছে শিল্পীরা বা পরিচালনা কি স্যাটিসফাই করতে পারছে না তাদের এক্সপেকটেশন কে আমি তো বললাম যে বাণিজ্যিক ছবি তৈরি করতে গেলে স্পেকটাকল তৈরি করতে হয় স্পেকটাকল তৈরি করতে গেলে পয়সা লাগে আপনি বারবার এই বাজেটের বিষয়টা বলছিলেন তো সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে প্রডিউসারদের একটা বড় ভূমিকা থাকে তো সিনেমা মেকিং এর ক্ষেত্রেও কি তাদের হস্তক্ষেপ আপনারা লক্ষ্য করেছেন কখনো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে হস্তক্ষেপ মানে আমি বলতে চাইছি আপনি যদি বলেন যে বাংলায় ভাবনা চিন্তা করার লোক নেই তাহলে আমি বলবো সেটা ভুল বাংলায় অনেক মানুষ আছেন যারা ভালো ছবি বানাতে পারেন এবং বিশেষ করে বাণিজ্য সফল ছবি বানানোর ক্ষমতা আছে কিন্তু ওই যে বলছি যে বাণিজ্য সফল ছবি বানাতে গেলে যে পয়সা খরচা করতে হবে সেই ধরনের বাজেট অনেক সময় তারা পান না তো চিন্তা ভাবনা চিন্তা ভাবনা কি থেকে যায় সেটাকে এক্সিকিউট করা সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে মানে রিসেন্টলি কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েক বছর কি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে বেশ কিছু অবাঙালি প্রডিউসাররাও বাংলা ছবিতে ইনভেস্ট করছে তো তার প্রভাবটা কি হয়ে পড়ছে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলা ছবি তো অবাঙালি ছবি প্রডিউসাররাই মানে অবাঙালি প্রডিউসাররাই বাংলা ছবি সাধারণত করে এসেছে বাঙালি প্রডিউসার বাংলা ছবিতে খুব কম রেয়ার মানে কয়েকজন আছেন তো চেষ্টা সবাই করছেন আমি বলছি না চেষ্টা করছেন না কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে এই যে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টের যে অঙ্কটা যেটা বাণিজ্যের মূল অঙ্ক সেইটা তো স্যাটিসফাইড হচ্ছে না যে পয়সা দিয়ে ছবি বানানো হচ্ছে সেই পয়সা যদি ছবি তুলতে পারত তাহলে তো নিশ্চয়ই তারাও করতেন এখন এই বিষয়টা আমি একজন পরিচালক হিসেবে অতটা ভালো যে বলতে পারবো তা নয় এই কারণে নয় কারণ আমি তো আমাদের কাছে না ওই ডেটা সেরকম ভাবে যে এসে পৌঁছোয় তা নয় প্রোডাকশন হাউস থেকে যেরকম বলা হয় সেরকমই আমরা জানতে পারি তো সেখানে তো শুনি যে ভীষণভাবে সাফল্য পাচ্ছে এত কোটি টাকা উঠে উঠে যাচ্ছে এই সপ্তাহে অত কোটি টাকা উঠে যাচ্ছে তবে সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে তো বাংলা ছবি হল পাচ্ছে না এই পাশাপাশি এই দুটো সত্যি হতে পারে না হ্যাঁ তো হয় টাকা সত্যি উঠছে কিন্তু তাও হল পাওয়া যাচ্ছে না আর না হলে হয়তো টাকা পয়সা সত্যি উঠছে না সেক্ষেত্রে হল পাওয়া যাচ্ছে না কারণ লভ্যাংশের দিকে শুধুমাত্র তো প্রডিউসারের লভ্যাংশ নয় সেখানে ডিস্ট্রিবিউটার যারা এক্সিবিটার তাদের লভ্যাংশের প্রশ্নও আছে তাদের লভ্যাংশ কমে যাচ্ছে বলেই তারা চালাচ্ছেন না আমি তো তাই শুনেছি আপনার কথা সূত্র ধরে যদি পরের প্রশ্নের দিকে আমরা এগোই একজন চিত্র পরিচালক বা সিনেমা মেকার হিসেবে একটা অনেক বড় দায়িত্ব থাকে নিজের উপরে তো বাংলা সিনেমা বর্তমানে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এবং আজ থেকে পাঁচ বছর পর আপনি কিভাবে দেখছেন এর সিনারিওটা দেখুন আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে বড় লোকটি আসতে হবে বড় লোকটি না এলে বাংলা ছবি আজ থেকে পাঁচ বছর বাদে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এটা বলা খুবই মুশকিল ছবি তৈরি করার সংখ্যা কমে যাচ্ছে তার সঙ্গে ওটি এসেছে টেলিভিশনের প্রতি মানুষ সত্যি ভীষণভাবে আকৃষ্ট 
টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি যথেষ্ট ভালো করছে ওটিটি গুলো শুরু হয়েছে ভালোই করছে সেখানে বাংলা ছবি ভবিষ্যৎ কি এটা তখনই বলতে পারবো যদি দেখি যে বাংলা ছবি তৈরি করার মতো যথেষ্ট পুঁজি এসেছে যদি ওটিটির কথাই আপনি বললেন যখন আপনি রিসেন্টলি ওটিটিতেও কাজ করেছেন এর আগে বড় লার্জ স্কেলেও কাজ করেছেন তো সেক্ষেত্রে ওটিটির ক্ষেত্রে বাজেট ভীষণ টাইট থাকে তো সমস্যা হয় না কাজ করতে কোনো ওটিটি প্রথম কথা হচ্ছে ওটা পরিচালকের মাধ্যমই নয় যেটা ওয়েব সিরিজ বলা হয় ওটা রাইটার্স মিডিয়া আর আমি এই বিষয়টাকে দেখি হচ্ছে টেলিভিশন প্লাস কন্টেন্ট হিসেবে মানে আমার মনে হয় না যে এটা টেলিভিশনের থেকে ভীষণভাবে কিছু আলাদা টেলিভিশনে কিছু ওই নিষেধাজ্ঞা থাকে যেগুলো ওটিটিতে থাকে না বাকি শুটিং বলুন বা মানে এ বলুন যেভাবে ছবি এবার যেভাবে ওটিটি তৈরি করা হয় তো টেলিভিশনে ওইভাবেই তৈরি করা হয় এবং সেটা সেটার মধ্যে খুব গুণগত ফারাক আছে বলে আমার মানে বাংলার কথা বলছি বাংলা ওটিটির ক্ষেত্রে গুণগত ফারাক আছে বলে আমার তো মনে হয় না আর ওটিটি কিন্তু ইজ নেভার আ রিপ্লেসমেন্ট ফর সিনেমা কারণ ওটিটি একটা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ব্যাপার মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যে বিষয় হয় সে বিষয়ে মানুষ মনে রাখেন না মানে আমি বলতে পারি আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ যে ওটিটিগুলো সারা পৃথিবীতে হয়েছে যেসব ওটিটির যেসব কন্টেন্ট হয়েছে আপনি তাদের রাইটার ডিরেক্টরদের আমি বলতে পারবেন না ইনফ্যাক্ট আমরা অনেক ওয়েব সিরিজ দেখি যে সাত দশ দিন বাদে দেখার সময় খুব ভালো লাগে তারপর তার নাম ভুলে যায় আবার নতুন কিছু দেখি সিনেমা ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স আপনি একটা ছবি দেখেছেন হলে গিয়ে অথচ সেটার নাম মনে করতে পারছেন না এমন হয় না আপনি তার ডিওপির নাম জানেন তার ডিরেক্টরের নাম জানেন তার এডিটারের নাম জানেন স্ক্রিপ্ট রাইটারের নাম জানেন অনেক অনেক অনেকের সঙ্গে বিষয়টা আপনার মনে আছে কি করেছিলেন ওই দিন ছবি দেখতে গিয়ে সেটা মনে আছে এই যে রেস থেকে যাওয়ার বিষয়টা এটাই তো শিল্প এবং শিল্প এবং ব্যবসা তো সম্পূর্ণভাবে আলাদা কিন্তু কোথাও গিয়ে বাজেট রিকভার করার বিষয়টাও তো একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তো কোথাও কি শিল্পের মাপকাঠি ব্যবসার মাপকাঠিতে শিল্পকে মাপা হচ্ছে আমি এটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন আমরা জানতাম যে সিনেমা বা ফিল্ম যাই বলি না কেন বা ফ্লিক বা মুভি এটা একটা আর্ট ফর্ম এখন তো শুনি ইটস আ কাইন্ড অফ অ্যান এন্টারটেনমেন্ট বিনোদনের জগৎ তো বিনোদন আর শিল্প মাধ্যম দুটোর মধ্যে তফাত আছে বিনোদন তো বিভিন্ন পথে আসতে পারে তার জন্য সিনেমা বানানো কি আছে আর শিল্প মাধ্যম যদি হয় সিনেমা তাহলে সেখানে মানে শিল্পীদের কাজটা করার সুযোগ করে দিতে হবে না হলে হয়তো কিছু ওই বিনোদনের প্রজেক্ট হবে লোকে মনে রাখবে না যখন দেখবে দেখে হয়তো ভালো লাগলো তারও ভুলে যাবে আজকালকার শিল্পীদের নিয়ে যখন আপনার কথা উঠলো তখন যে প্রশ্নটা আমার এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় রাজনৈতিক মঞ্চ বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রচুর শিল্পীকে দেখা যাচ্ছে শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির রংটা মেলাতে হচ্ছে কেন সার্ভাইভ করার জন্য কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন তারা দেখুন অনেক রকমের বিষয় আছে কিছু শিল্পী আছেন যারা বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাসের জায়গা থেকে তিনি রাজনীতি করেন এবং তিনি পেশাগতভাবে একজন শিল্পী এটা তো হতেই পারে হয়েও সারা পৃথিবীতেই আছে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যেটা আপনি বলবে এই সার্ভাইভার ইত্যাদি অর্থাৎ ক্ষমতার মানে অরিন্দে যদি যাওয়া যায় তাহলে নিজেকে একটু নিরাপদ রাখা যায় সেটা আসে অনিরাপত্তা বোধ থেকে ইনসিকিউরিটি থেকে তো সেরকম আছেন কিছু শিল্পী যারা ইনসিকিউর যারা জানেন যে তাদের কাজ নাও আসতে পারে তো তখন রাজনৈতিক রং যদি গায়ে লাগে তাহলে কিছুটা সুবিধা হয় 
তারে কেউ কাজ টাজ পাইয়ে দেবে তবে আমরা যাদের মানে ফিল্ম মেকার বা ফিল্মের আর্টিস্ট তারা রাজনৈতিক হোক অরাজনৈতিক হোক যাদের দেখে বড় হয়েছি যারা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা এই অনিরাপত্তা বোধ থেকে কিন্তু রাজনীতিটা করতেন না তারা করতেন তাদের মতাদর্শগত বিশ্বাসের জায়গা থেকে সেই মতাদর্শ আমার পক্ষে হতে পারে আমার বিপক্ষে হতে পারে তার নিয়ে কোনো আমার সমস্যা নেই কিন্তু মতাদর্শ যে আছে এটাকে সম্মান জানানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ভোগের জায়গা থেকে যদি কেউ রাজনীতি করেন এবং মানে শৈল্পিক সত্তাকে ব্যবহার করেন ব্র্যান্ডিংকে ব্যবহার করেন যদি মনে হয় যে এভাবেই মিডিয়ায় বেঁচে থাকা যাবে সেটা হয়তো মানে এই সময়ে লোকে খুব খাচ্ছে কিন্তু বেশি দিন খাবে না রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা যখন উঠল আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ আপনি বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গে বা গোটা ভারতবর্ষে বা দেশে বিভিন্ন দেশে বামপন্থার বর্তমান অবস্থা এবং ফিউচারটা কি হ্যাঁ আমি বামপন্থী বলতে আমি বামপন্থার সমর্থক মানে সোজা কথা মার্ক্সবাদের মানে আমার মার্ক্সবাদে বিশ্বাস আছে এবার বিষয়টা হচ্ছে আমার যে অত জ্ঞান আছে তা বলতে পারবো না যে সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে বামপন্থী আন্দোলন বা মার্ক্সবাদী আন্দোলন কোথায় আছে সেটা বলা শক্ত তবে এইটা বলতে পারি যে হ্যাঁ একটা দিকে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ তার একটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা তৈরি হয়েছে সারা পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে যে মন্দার আবহ তৈরি হচ্ছে আর সেটার ভিত্তিতে বহু জায়গায় ওই দক্ষিণপত্তি একটা উত্থান শুরু হয়েছে ভীষণ রাইটিস্ট মুভমেন্টস শুরু হয়েছে এবং প্রচুর জায়গায় রাইটিস্ট কিছু লিডারশিপ তারা ক্ষমতায় রয়েছেন তারা রাইটিস্ট পলিসিগুলোকে রূপায়ন করছেন সেটাও যেরকম হচ্ছে পাশাপাশি বহু দেশে এবং সেই সব দেশেও এই বামপন্থীদের যে লড়াই এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার লড়াই সেটাও কিন্তু স্ট্রেংথেন্ড হচ্ছে যেটা উনিশশো সালের পর থেকে বেশ দুর্বল হয়ে গেছিল সেটা আস্তে আস্তে ফিরে আসছে বলে মনে হয় এই নয়া উদার নীতিবাদ যেটা নয়া উদার অর্থনীতি এটা তো তিরিশ বছর কেটে গেল এবার তিরিশ বছর কেটে যাওয়ার পর মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন যে এই যে মানে কর্পোরেটের জন্য রূপায়িত যেসব ইকোনমিক পলিসি বলুন বা নানা ধরনের যে সোশ্যাল ডিসক্রিপেন্সি সোশ্যাল ইনজাস্টিস সংগঠিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বামপন্থা একমাত্র পথ এবং সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ এটা আমার বিশ্বাস আপনি বামপন্থাকে সমর্থন করেন এবং মার্কসবাদে বিশ্বাস রাখেন তো সেটা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে কখনো পেশাগত দিক থেকে আপনার সামনে বাধা তৈরি করেছে না সরাসরি সামনে থেকে তো কেউ কিছু বলেনি কখনো এমনও নয় যে কেউ মানে সরাসরি আটকানোর চেষ্টা করেছে এবার পেছনে কি ঘটনা ঘটে বিহাইন্ড দ্য সিন সেটা আমি বলতে পারবো না তবে এইটুকু বলতে পারি যে শুনেছি যে পেছনে অনেক রকম ঘটনা ঘটে আর এটাও পাশাপাশি শুনেছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মানে কাজ করার ক্ষেত্রে ওই কিছু কিছু বাধা বিপত্তি তৈরি করা হয় পারমিশন টার্মিশন এইসব নিয়ে তবে এসবই সাময়িক বলে আমার মনে হয় বেশি দিন থাকবে না যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে এখন একটু জনমুখীন হয়ে গেছে জনপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে পুরো বিষয়টাকে সাজাতে হয় এই বলিউডের মানে যে মানে কি বলবো বলিউডের গন্ধ একটু বেশি পাওয়া যায় চিফ গেস্ট ইত্যাদি সব মানে আসে বলিউড থেকে সেইটা আগে ছিল না এক আর দুই হচ্ছে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে মানে জড়িত কেন মানে যাইও নি অ্যাকচুয়ালি তো আমার পক্ষে এটা বলা মুশকিল 
নতুনরা যাবে নতুনরা দেখবে ছবি নিয়ে কথা বলবে এটাই কাম্য না যায়নি কোনো বিশেষ কারণে নয় প্রথম কথা হচ্ছে যে মানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মধ্যে যদি মেন স্ট্রিম এলিমেন্ট আসে তাহলে আমার নতুন করে যাওয়ার কিছু নেই ওটা আমি সারা বছর দেখতে পাই বাইরে এমনিতেই আর দ্বিতীয় কথা একটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় সে আমি পাই না তা নিয়ে আমার কোনো খবর নেই আমাকে ডাকতে হবে তার কোনো মানে নেই অ্যাকচুয়ালি যাওয়া হয় নিয়ে যে মতদর্শ নিয়ে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিকতা কি রয়েছে এবারে কি বুঝলেন বেশ কয়েকদিন ধরে বেশ এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে না মতাদর্শগত জায়গা থেকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বলতে সে তো সে বহু বছর আগে শুরু হয়েছে সে মানে আমি বাংলার কথা বলছি না মানে সারা পৃথিবীর কথা বলছি অন্য ধরনের ছবি দেখানো হবে ছবি নিয়ে যত রকম এক্সপেরিমেন্টস হয় সেগুলো মানুষ দেখতে পাবে যে ছবি রেগুলারলি দেখা সম্ভব হচ্ছে না তারপরে ছবি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হবে হয় নিশ্চয়ই হয় বোধ হয় তবে ওই তার সঙ্গে কিছুটা জনপ্রিয় ছবিকেও রাখতে হয় রেখে ওই একটা মানে ব্যাপারটাকে একটু জমিয়ে তোলার বিষয় এখন বোধ হয় বেশি মাথায় রাখা হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের বা বাংলার বহু জায়গায় মঞ্চ থেকে বলেছেন যে তিনি শিল্পীদের কদর করেন শিল্পের কদর করেন ভারত পক্ষে বাংলা ঠিক শিল্পীদের কতটা কদর করে আমার পক্ষে এটাও খুব বলা মুশকিল এই কারণে কারণ শিল্পীদের নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান হয় অনেক পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি হয় তো আমি খুব একটা যাইনি আমি দেখিও নি তবে শিল্পীরা যেভাবে তার কদর করেন তাতে মনে হয় যে তিনি নিশ্চয়ই শিল্পীদের কদর করেন আপনি নিজেও তো একজন শিল্পী আপনার তরফ থেকে কি মতামত পেতে পারি এই বিষয়ে আমি না নিজেকে ঠিক শিল্পী হিসেবে মানে অত গুরুত্ব দিই না কেন গুরুত্ব দিই না আমার মনে হয় যে আমরা সংস্কৃতি কাজ করি সংস্কৃতি কর্মী মানুষ যদি মনে করে সে আমাকে শিল্পী বলবে আমি নিজে থেকে কি করে বলবো যে আমি শিল্প সৃষ্টি করতে পারছি কি পাচ্ছি না বা যা করছি সেগুলো শিল্পের স্তরে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সাধারণ মানুষ হিসেবে যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি সাধারণ মানুষ হিসেবে উত্তরটা আমি এক্সপেক্ট করবো আপনার থেকে যে আপনি পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন অনেকের সঙ্গে এবং নতুনভাবে কাজ করছেন অনেকের সঙ্গে নতুন শিল্পীরা যারা আসছেন অভিনয়ে তারা লাইম লাইটে আসার পরে একটা ব্যবহারগত চেঞ্জেস দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে তো একজন পরিচালক হিসেবেই বলুন বা সাধারণ মানুষ হিসেবেই বলুন এই সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পী হয়ে ওঠা জার্নিটা ঠিক কি কি কোয়ালিটি থাকতে হয় তার মধ্যে তবেই শিল্পী হয়ে ওঠা যায় সে তো চিরকালেই দেখা গেছে যে কিছু মানুষ তারা যখন বিখ্যাত হয়ে যান তখন তারা তাদের আচার আচরণ বদলে যায় আর কিছু মানুষ বদলান না তারা মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন তো স্বাভাবিকভাবেই যারা মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন তাদের মানুষ ভালোবাসে মানুষ মনে রাখে আমার মনে হয় যে বাংলায় সম্ভাবনা প্রচুর এবং বাংলায় প্রচুর গুণী শিল্পী আছেন সংস্কৃতি কর্মী আছেন প্রচুর ভালো চিন্তক রয়েছেন বিশেষ করে নতুন প্রজন্মে তো রয়েছেনই তাদের কাজ যদি সাধারণ মানুষ বা যারা শিল্পের যে গ্রাহক দর্শক হোক শ্রোতা হোক তারা যদি তাদের কাজ দেখেন তাহলে অবশ্য তারাও জনপ্রিয়তা পাবে এবং পেলে তখন আরো বেশি কাজ করার সুযোগ পাবে এইটাই আশা করি এটাই কাম্য এই মুহূর্তে মানে একটু হালকা করার জন্য কনভার্সেশনটাকে একটু হালকা করার জন্য এই জাস্ট আমার মাথায় ক্লিক করলো কোয়েশনটা আপনি একজন ডিরেক্টর এবং প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিতে আরো অনেক ডিরেক্টর রয়েছেন এবং দারুণ দারুণ ডিরেক্টর আমরা প্রচুর ভালো ভালো সিনেমা পাচ্ছি তো যদি তিনজনের নাম আমি রাখি আপনি সাধারণ মানুষ হিসেবে যদি মার্কিং করতে বলি সৃজিত মুখার্জি কৌশিক গাঙ্গুলি এবং কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আউট অফ টেন কাকে কত দেবেন 
আমি একটা জিনিস বলি এখানটা এমন একটা পরিষ্কার আপত্তি আছে যে কারণে আমি এর আগে একটু কম বয়সে জাত জুরি ইত্যাদি হওয়ার ডাক পেলে মাঝে মধ্যে যেতাম এখন যাই না কেন যাই না বলছি ঠিক কোন শিল্পেরই কি ঠিক সেইভাবে নম্বর দিয়ে জাজিং হয় মানে একে তিনটে লঙ্কা দিলাম ওকে চারটে রসগোল্লা দিলাম একে পাঁচটা লিচু দিলাম এই যে নাম্বারিং এর একটা সিস্টেম আছে না এই নাম্বারিং এর সিস্টেমটা তো বিশ্বাস করি না কেন বিশ্বাস করি না তাও বলছি মানে আমাকে যদি পাশাপাশি দুটো কবিতা রেখে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং জীবনানন্দের কবিতা আমি কাকে কত নম্বর দেব এই মানসিকতা যদি আমার থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার কবিতার রস আস্বাদন করার ক্ষমতাই নেই আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি দেখাতে একটু বাজারি কিছু কিমিক মানে সৃজিত আমার বন্ধু কৌশিক দাও আমার বন্ধু সেই জন্য বলছি নাকি মানে এই জন্য বলছি ধরা যাক দুজন অভিনেতা আমি ঋত্বিক চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করেছি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছি আমি কি নম্বর দিতে পারবো দুজন অভিনেতাকে দুজন অভিনেতা দু ধরনের তাদের রিয়াকশন টু দ্য রিয়ালিটি দু ধরনের মানে সিনেমাটিক রিয়ালিটির কথা বলছি হ্যাঁ এবং দুজনেই আমার ভীষণ ফেভারিট সুতরাং এইটা বলা খুব মুশকিল যে এ এক নম্বর ও দু নম্বর ও তিন নম্বর ওগুলো সত্যি কথা বলতে কিছু বাজারি গিমিক যেটা মধ্যমেধার লোকেরা করে থাকে যাপন করে নতুন প্রজন্মে যারা সিনেমা নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে তাদের কি এই মুহূর্তে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো সম্ভাবনা কোনো আশার আলো দেখার আছে মানে কিছু তাদের মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর আছে আমি বারবার বলছি যে নতুন যাদের কাজ দেখি লেখাপত্র পড়ি বিভিন্ন ফিল্ডে তাদের মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর আছে কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কতটা শিল্পীর ব্রিডিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠবে কতটা পশ্চিমবঙ্গ তাদের উপর মানে তাদের জন্য মানে কতটা আমি বলবো যে কতটা অনুকূল পরিস্থিতি দেবে তৈরি করে সেটা নির্ভর করছে যে যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই সেইখানে লগ্নি কতটা আসছে কারণ শিল্প তৈরি করতে গেলে আজকের পৃথিবীতে কিছুটা পয়সা তো লাগে সেই পয়সাটুকু না এলে ভালো কিছু ভাবলেও সেটা তৈরি করা আর সম্ভব হয় না একটা সময় ছিল কিন্তু যখন আমি ধরে নেওয়া যাক যে কোনো বিষয়ের মধ্যেই ধরা যাক থিয়েটার থিয়েটার সিনেমা সব কিছুরই বা অ্যাট পেন্টিং একটা মানে নাচের অনুষ্ঠান বা গানের অনুষ্ঠান এ আগে এটা কম পয়সায় কিছুটা হতে পারত যদিও অ্যাকচুয়ালি যদি টাকার অবমূল্যায়ন ধরা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তখনকার ছবির বাজেট অনেক বেশি ছিল এখন অনেক কম অন্তত কিছু সুযোগ ছিল এখন যে জায়গায় সব মিলিয়ে বাজার দর গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা যদি না মানে পয়সা আসে কারোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় হ্যাঁ একটা সুবিধে হয়েছে সেটা হচ্ছে কোথাও একটা গণতান্ত্রিকরণ হয়েছে এই ক্যামেরা বা এডিট সেট বা সাউন্ড এই কারণে কারণ ডিজিটাল মিডিয়া আসার ফলে কিছুটা সুবিধে হয়েছে সেটা সেলুলারের সময় সম্ভব ছিল না কিন্তু আসার পরেও আমি বলছি যে তার পরেও কিন্তু সবটা মানে হোম মুভি মেকিং এর মতো করা সম্ভব নয় কিছু কিছু কাজ এখনো রয়েছে যার জন্য বড় বড় পর্দা আমি বলতে চাইছি বড় স্কেলে কাজ করতেই হবে কিছু কিছু জায়গা রয়েছে সেই সুযোগগুলো নতুনদের পাওয়া উচিত 
এখন বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কর্পোরেটিজম দেখা যাচ্ছে তো এই কর্পোরেটিজম বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে কতটা প্রভাবিত করেছে কর্পোরেটিজম মানে কি কর্পোরেট স্ট্রাকচারস তৈরি হয়েছে হ্যাঁ কর্পোরেট স্ট্রাকচারস তৈরি হয়েছে আগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোডিউসাররা ছিলেন ভালো প্রশ্ন হচ্ছে যে সবকিছু নির্ভর করছে যে হলে দর্শককে ধরে রাখা যাচ্ছে কিনা দর্শক আসছে কিনা দেখা যাক ধরে রাখা যায় যদি খুব ভালো সবটাই দর্শকদের উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ স্বাভাবিক দর্শকদের উপর নির্ভরশীল দর্শক আবার অনেকাংশে প্রচার মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল এবং এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিও হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল তো এখনকার পৃথিবীটা অনেকটা বদলে গেছে আমরা বলি বটে যে সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন আমাদের পথ প্রদর্শক নিশ্চয়ই পথ প্রদর্শক সেটা ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে ছবির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি বলেন তাহলে কিন্তু এরা পথ প্রদর্শক টন তাহলে সুখেন দাস পথ প্রদর্শক তাহলে অঞ্জন চৌধুরী পথ প্রদর্শক সেইটা আমরা গর্বের সঙ্গে খুব একটা বলি না ছবি যেগুলো হিট করত সেই ছবি যারা তৈরি করতেন তাদের নাম আমরা কিছু বলি না আর যারা ছবি তৈরি করতে শিখিয়েছেন তাদের নাম বলি কিন্তু সবসময় যে তাদের ছবি ভীষণ হিট করতো চলতো তা নয় কিন্তু তো একই সঙ্গে মানে বাণিজ্যের হিট শব্দটা ব্যবহার করব আবার সাফল্যের ক্ষেত্রে গান বার্লিং টরন্টো ভেরি সানডান্সের কথা বলবো এসব একসঙ্গে হয় না যে কোনো একটা পথ বেছে দিতে হবে দর্শকদের কথা যখন বললেন দর্শকরাই সব তখন চাঁদের পাহাড় বা অ্যামাজন অভিযানের মতন ছবি দর্শক আবার কবে পাবে যখন পরিচালক বা লেখক টাকা পাবে তখন দর্শক ছবি পাবে আর যেটা একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে এসছি ইন্টারভিউয়ে শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য বলুন বা সিনেমা যাপন যারা করে তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে আপনার তরফ থেকে একটাই মেসেজ থাকবে সেটা হচ্ছে সেটা যে আমি নিজে খুব ভালো করে ফলো করতে পেরেছি আমার জীবনে তা নয় তবে নিজের যেটা করার ইচ্ছে সেটা করাই ভালো অন্য লোকের কথায় অনেক কিছু করে দেখেছি যেগুলো কাজের কাজ হয় না থ্যাংক ইউ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন আজকের এপিসোডে তার সঙ্গে কথাবার্তা হলো আপনারাও শুনলেন আমিও শুনলাম অনেক কিছু জানলাম সমৃদ্ধ হলাম অবশ্যই দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ জীবন অর্থবহ